ഹായ് ഒരുവൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിസിക്സിലൂടെ തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഈ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭൂമി രണ്ട് തരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഭൂമി അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം ആ കറക്കം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എടുത്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കറക്കത്തിന് ഒരു പേര് പറയും അതാണ് റൊട്ടേഷൻ ഇനി ഇതേ ഭൂമി സൂര്യൻ്റെ ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം രണ്ടും കറക്കം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ കറക്കത്തിന് പറയുന്ന പേര് റൊട്ടേഷൻ എന്നല്ല റെവല്യൂഷൻ എന്നാണ് റെവല്യൂഷൻ ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും നമ്മൾ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വ്യത്യ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഇമാജിനറി ആക്സിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് കറങ്ങുന്നത് അതാണ് റൊട്ടേഷൻ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പുറത്തുള്ള എക്സ്റ്റേണലായ ഒരു ആക്സിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതാണ് റൊട്ടേഷനും റെവല്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഈ റെവല്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇതിനെ ഞാൻ ഈ എക്സ് ആക്സിന് ചുറ്റും കറക്കാണ് അപ്പോൾ അത് റൊട്ടേഷനാണോ റെവല്യൂഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആക്സിന് ചുറ്റും കറക്കിടത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റെവല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ് എക്സിന് ചുറ്റും നമ്മൾ റിവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ത്രീ ഡി ഫിഗറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് ഈ എക്സ് ആക്സിന് ചുറ്റും ഈ ഗ്രാഫിനെ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വട്ടം കറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സർഫസാണ് കിട്ടുക ഈ സർഫസിന് ഞാൻ എസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ ആയിക്കോ മൊബൈലാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇൻ്റർവലിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവലിനെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിന് എക്സ് നോട്ട് ദെൻ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അങ്ങനെ പോവും ഇത് എക്സിനാക്കി എടുത്തു ദെൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ചെയ്തത് ഈ ടോട്ടൽ സർപ്പസിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പല ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ചെറിയ പോർഷൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓരോ കുഞ്ഞ് പോർഷൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ ഇത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ ജനറലായിട്ട് ഇതിനെ എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ എക്സ് കെ എന്നെടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അതൊന്നും ഞാൻ എൻലാർജ് ചെയ്ത് താഴെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് എക്സ് കെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനൊന്നും ഞാൻ തല തിരിച്ച് വരയ്ക്കുകയാണ് എന്താണിത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ നമുക്കിതിനെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രൂപത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇതൊരു റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോണിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് അത്തരത്തിൽ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോണിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കട്ടി തീർത്ത ചെറിയൊരു ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രസ്റ്റം ഫ്രസ്റ്റം 
ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഈ ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഈ ഇന്നർ റേഡിയസ് ആർ വണ്ണും ഔട്ടർ റേഡിയസ് ആർ ടുവും ഈ ഹൈറ്റ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിനെ എൽ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല ടു പൈ ആർ എൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ അതിൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർ വണ്ണിൻ്റെയും ആർ ടുവിൻ്റെയും ആവറേജ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ടു ആവറേജ് ഓഫ് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ഇൻറ്റു എൽ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ഈ ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഈ ഫോർമുല ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രസ്റ്റും ഇതാണ് ഈ കുഞ്ഞി പോർഷനാണ് ചെറിയ റേഡിയസ് സ്മോൾ റേഡിയസ് ഇതാണ് ഇതിനേക്കാളും വലിയ റേഡിയസ് അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ ദി ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയണതിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ ഇത് എക്സ് കെ മൈനസ് വണ്ണ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ ആണ് അതുപോലെ ഈ എക്സ് കെ എന്ന പോയിൻ്റിലുള്ള ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ സോറി എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെ ആണ് അപ്പം എന്താണ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ എഫ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഡെൽറ്റ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല പ്രകാരം ടു പൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അപ്പോൾ ടു പൈ നമുക്ക് എഴുതാം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു പൈ ആർ എൽ ഈ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ ഈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൽ എന്ന് പറയണത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയണത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ സെക്ഷനിൽ ആർക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഈക്വൾ ടു root of 1 plus f dash of x whole square എന്നുള്ളതാണ് ആർക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഫോർമുല അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ എക്സ് കെ എന്ന ചെറിയ ഇൻ്റർവെല്ലാണ് അപ്പം ഈ ചെറിയ ഇൻ്റർവെല്ലിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുത്തൊന്ന് വെച്ചിരിക്കുക ആ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ സി കെ മനസ്സിലായോ അപ്പം എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ എക്സ് കെ എന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിലെ ഒരു മിഡ് ഇൻ്റർവെല്ലിലെ മിഡ് പോയിൻ്റ് അതാണ് സി കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ചെറിയ ഇൻ്റർവെല്ലിലെ ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം സി കെ എന്നാക്കണം സി കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് ലെങ്ത്തും ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആ ടോപ്പിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ആ ഫോർമുലയുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് കൂടിയുണ്ട് ടി എക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് 
ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുക ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറുതാക്കി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എക്സ് കെ ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ച് 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 വരാം ഈ എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടുത്തെടുത്ത് വരാം അങ്ങനെ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ചെറുതാക്കി വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈറ്റും എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈറ്റും ചെറുതായി ചെറുതായിട്ട് വന്ന് എഫ് ഓഫ് സി കെ എന്ന ഹൈറ്റിനോട് ഈക്വലാവും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സ് കെ എന്ന പോയിൻ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഈ എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ എന്ന പോയിൻ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് എക്സ് കെയും സി കെയും എക്സ് കെ മൈനസ് വണ്ണും ഒക്കെ തുല്യമായിട്ട് മാറും അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിക്രീസസ് ഡിക്രീസസ് എന്തുണ്ടാവും എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെ മൈനസ് വണ്ണും എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെയും ഈക്വലായിട്ട് എഫ് ഓഫ് സി കെ ആയിലോട്ട് മാറും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെ മൈനസ് എന്ന് പകരം എഫ് ഓഫ് സി കെ പ്ലസ് ഇതിന് പകരം എഫ് ഓഫ് സി കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് ഓഫ് സി കെ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് സി കെ ടു എഫ് ഓഫ് സി കെ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം എന്ത് വരും ടു പൈ എഫ് ഓഫ് സി കെ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈ കിട്ട് ഈ കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ചെറിയ ഫസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ ഈ ഫുൾ പോർഷൻ്റെ ഏരിയ വേണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഏരിയകളൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതേ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതുപോലെ ഇത് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ഈ ഇൻ്റർവിൽ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ എല്ലാ കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എന്താണെന്ന് പറയാം സമ്മേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അങ്ങനെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണ് ടോട്ടൽ ഏരിയനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഈ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ സർഫസ് ഏരിയ ഇത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വേരിക്കണം കെ ആണ് മാറുന്നത് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ കാരണം എന്താ നമുക്കിവിടെ എൻ ഇൻറ്റർവെൽസ് ആണ് ഉള്ളത് എൻ പാർട്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ടു പൈ എഫ് ഓഫ് സി കെ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ പാർട്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതിനു പകരം ഈ എൻ പാർട്ടീഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം എന്നിന് പകരം എൻ എന്ന നമ്പർ ഇപ്പം എന്നെ ഒരു പത്താക്കിയെങ്കിൽ പത്ത് ഇതിന് ഞാൻ പത്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ മുറിച്ചതെങ്കിൽ ആ കഷ്ണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാം ഒരു നൂറാക്കി മാറ്റാം അപ്പം എന്നിൻ്റെ അളവ് നൂറിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും വരകൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ ഏരിയ ചെറുതായി 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 വരും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻറ്റർവെൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി പോവുക എന്നിട്ട് അത് ഇൻഫിറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കുക അപ്പം എന്തോ ആസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ റീമാൻ ഇൻറ്റർവ്യൂലിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പം എന്ത് വരും ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എൻ വരുമ്പോഴാണ് എൻ ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതാം ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ടു പൈ 
f of c k root of 1 plus f dash of c k whole square delta x என்னு வரையின்து என்னு வரையின்னா இது இந்த partitions நன்னும் கூட்டிகையின்னா நம்னிக்கு அண்டு பிடிக்கின்னது என்தான இது இந்த area யானு அப்பா area என்னு வரையின்தா area என்னு வரையின்தால் integration ஆனு integral a to b கானம் a to b யானு நம்னை interval a to b யானு 2pi constant ஏது உண்டு 2pi நே பொர்த்துருக்காம் 2pi integral a to b f of CK இப்பா CK நம் இடுத்துது விடுந்தா E XK minus 1 XK இந்தவில் நான் CK இடுத்துது இன்று generate இடுக்கும் போம் E X CK இந்து பரண்ணது இவுடே 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 இங்கில் அக்கு வரம் போம் A to B வரே இல்லதிலே இவுடே வேண்டுங்கள் நம்ட CK வரம் அப்போம் இன்று general நம்ல X நிருக்கான dx இதானு surface areaடை போன்ற இப்போம் சம்சியம் வெல்லாம் போன்று செல்லப்பி உடியாரிக்காம் எந்திரான் intense infinity இடுத்து remain sum இந்த concept அனுது நம்மிலி number of partitions கூட்டுந்து அது intense infinity உட்டு போன்று நம்மிலி இதில் as intense infinity இது அம்போன்று வருந்து என்தானு integral 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 a to b அனு, that is, surface area is equal to 2 pi integral a to b f of x root of 1 plus f dash of x whole square dx. இது அனு, இக்கடுக்குன்ன, இ surface இந்த area என்னு வருந்து, surface of area of revolution. நம்கு இப்பு பிராப்பலம் நோகம், find the area of the surface obtained by revolving the graph of the graph of f of x is equal to root x on the interval close interval 0 to 2 about the x axis problem see anna anangile namke dhindi figure in the option ullia dhaan namad f of x formula ke sub shoot dhaan pashtu namad maths vaadi kye mbo onna aranjy vaadi kye sa mitcha anangile namke dhindi graph vaadi kye anangile from f of x enna anna thamna kile நம்க்கு f of x நே, x கொடுக்கும் பகிட்டுந்த வாயிலுச் சொல்லும் நம்மடம் y images இப்பு நம்க்கு தினை வேண்டும் y என்ன உளிக்கியம் y, that is equal to root x இப்போம் y equal to root x நுக்காணும் போ, நம்க்கு இந்தாத் இந்த பிக்கிறேன் நோர்ம வேறில்லையா, நன்று பார்த்து square இது so y square is equal to x, இதன்தானம் Indonesia y X நே 1 வடுக்கும்ப y கி minus 1, X நே 1 வடுக்கும்ப y கி minus 1. இது ஒரு y linear அல்லாத்து உள்ளும் நம் கரியாக இன்ன வலத்திட்டான் வருக்கின்றது. இதுக்க ஒரு பராபோலி அனலோ. இது நம்னை straight line விடு இங்கன straight line இடின் ஜோன்சியாம் பாடில்லைந்தான் தேசியின்னுது. கானிது linear அல்ல நம்க்கா அவுசியம் 0 to 2 வரியானு 0 to 2 வரே 0 to 2 வரே பொடச்சை என்னது e about the x x என்ன வருந்துவில்லானு தேதி நீங்கள் நான் கரக்கிக் கொண்டிருக்கியானு அப்பது குறு சர்ப்பசு உடையின்டாவும் இதான் நம்மட சர்ப்பசு 
ഈ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം സർഫസ് ഏരിയൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ട എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് നമുക്ക് അറിയാം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് ആണ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് ദെൻ വൺ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബിക്ക് പോലെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സീറോ ടു ടു സീറോ ടു ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എക്സ് റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് ദെൻ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇനി സിമ്പിൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണത് ടു പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ റൂട്ട് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കണ്ടോ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് എ ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ബി എന്നാണ് ആ റിസൾട്ട് പ്രകാരം ഞാൻ നോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എക് റൂട്ട് എക്സ് റൂട്ട് എക്സും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഈ ടൂവും ടൂവും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി സോ പൈ ഇൻറ്റഗൽ സീറോ ടു ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡി എക്സ് ഇതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം പുട്ട് യു സീക്കൾ ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് മാറ്റണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിനെ ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വ്യത്യസ്ത എക്സ് കൊണ്ട് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് സീക്കൾ ടു ഫോർ ഇൻ ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി യു ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ഇനി ലിമിറ്റ് മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മുടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും യു സോ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണല്ലോ അപ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇനി സീറോ ടു ടുവിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം വൺ ടു നയൻ വൺ ടു നയൻ റൂട്ട് യു ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി യു ബൈ ഫോർ ആണ് ഡി യു ബൈ ഫോർ ഡി യു ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോറിന് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക ടു പൈ ബൈ ഫോർ റൂട്ട് റൂട്ട് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണല്ലോ വൺ ടു നയൻ ഡി യു ദിസ് ഇസ് യു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പം പൈ ബൈ ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സേഷൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണല്ലോ ആ ഒരു റൂൾ പ്രകാരം യു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ വിതിൻ ലിമിറ്റ് വൺ ടു നയൻ ഇനി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം കളയുന്നുണ്ട്
3 by 2 within limit 1 to 9 that is pi by 2 denominator le fraction and then reciprocal to multiply that is 2 by 3 into then um, u raised to 3 by 2 into 1 to 9 then the upper limit minus lower limit 2 into cancel do so pi by 3 9 raised to 3 by 2 minus 1 raised to 3 by 2 again 9 raised to 3 by 2 and the original then at them 9 raised to 1 by 2 whole raised to 3 and now what is 9 raised to 1 by 2 that is root 9 raised to 3 root 9 the original 3 3 raised to 3 that is 27 that is pi by 3 into 27 27 then 1 raised to n the power one uh, minus 1 that is pi by 3 into 26 this is the surface area